mimi nitapitia kule kwenye face kuna mlango nikaingia afu huko kuna kibanda ambapo iko kibanda napendaga kukaa sana huyo huyo bibi tuseme mm. nikaona kaka sasa mimi sijavaa viatu ina maana hata nikitembea huwezi kusikia mm. nikaona nakuja 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 pale yani nimesimama tu pale mlangoni natupa hivi jicho na mkuta yule mbibi amemfua mwanangu ngo zote mm. alafu anachukua dawa anampaka puso hapa utosini yani hapa utosini anakuwa ni kama vile anamfanyia hivi yani pale utosini anampaka dani anamsuvua kwa nguvu mm. sasa nimesema anafanya nini pale mwanangu yani nimeshikwa hivi yani unajua kumsuvua kwa nguvu mpaka mtoto kanaza kulia anamsugua hivi anachukua dani yani dawa kana itoa kwenye tunguli anachanganya dawa nyingine akaka namsugua kwa nguvu utosini yani ile kwa nguvu mm. mimi nikatua ndoo hanioni mimi hajaniona naweza kusema nikatua ndoo nikafanya bibi kwa mbona unamfanya hivi mwanangu he akashtuka Nikamwambia mbona unafanya hivi mwanangu? Amna tu na mpaka tu dawa awe sawa, atembee vizuri. Mm. Nikamwambia bibi dawa mtoto atembee. Mbona anatembea mwanangu japokuwa anatembea hapo na hapo anadondoka lakini mbona anatembea? Hapana nataka ile atembee vizuri. Mm. Atembee vizuri? Eh. Nikamchukua mtoto wangu, nikaenda na mpanguse zile dawa na mtoa lakini mwanangu kipindicho alikuwa analia na alikuwa tayari yani pale alikuwa kamchanja chali pale utosini pale mm. alikuwa kamkata chale ndo akana mpaka ile dawa kwa nguvu yani yule kwa kumsugua ijarishi ni mtoto ni nini sio haja hata mtoto utosi wake hoja kumaa mimi anamsugua kwa nguvu mpaka mtoto analia nikaenda nikamwogesha mtoto kunukua kwa kundu na mbembeleza sijatosheka nikambeba mama nika nikasema nika, nika nipige simu kwa mama wewe nakwaje nafsi kasita kumambia bibi hebu naambia ukweli ina maana mtoto kumnani ku, ku kutembea ndo mnanilii huko afu mbona mimi sikutaka mwanangu aekwe dawa akanambia wewe kwa ni shida yako nini mimi mimi nitamfanyaje huyo mtoto si nimekwambia nimemfanya hivyo dawa ili atembee awe vizuri kama ni wachai wasimguse nini awe vizuri nikasema sawa lakini nikaele kama vile kuna kitu yani basi nikakaa pale baada pale hapo ndo nikopo kama kitu na wiki mbili na karibu tatu ikafika mwezi mtoto wangu akaanza kushuka yani yani kaanza kunyongea yani haumwi lakini namuona mwanangu yani anapungua yani kwa kasi sana yani mtoto alikuwa ana kilo kitu kama kwenye 14 mtoto yani unaposema napo kalikuwa kama na miezi ngapi hivi hapo kipindi hicho ndo miezi imeenda kama kama vile tuseme miezi 12 si ni mwaka mm. ehe kilikuwa kama vile kina mwaka lakini kilikuwa kama na kilo ninaposema mtoto nene mnanielewa yani basi akaanza kupungua kwa haraka sasa kuna mwanangu anapungua hivi haraka haraka lakini sikuchukulia ile manani afu ile wazo kwamba baadaye nilikaanza kufikiri labda mwanangu ule bibi labda atakuwa kamfanyia nikasahau kabisa siku nyingine tena akaja shangazi yake na mme wangu hapo mme wangu ajaja mm. akaja shangazi yake na mme wangu mm. kuja pale tukao tunaishi vizuri yani kila kitu yani mambo vizuri yani upendo mwanangu anaishi upendo vile vile mm. kama mtoto wao siku hiyo nako ikanikuta tena hiyo nakumbuka ilikupo kushambani akasema mama fulani hebu leo tunaomba twende kwa tuchumiki sambu twende tukachumiki sambu twende tukachumiki sambu mtoto wangu ndani alikuwa kalala nikatoka kwenda kusoma mwanangu kalala nianze kumuinua ah naachana naye nikatoka kwenda kum tukatoka na wenzangu tukaenda kuchuma kisambu naenda kule tukachuma chuma visambu korodi yani kwanza kule nachuma kisambu mwe wangu wakati mtoto wangu ni nako yani nikasema hapana narudi kabla wenzangu wajaribu mimi nikaeka kisambu chini wao naenda api nikamwambia naenda chooni mara moja yani nafsi yangu ikawa ina amani narudi tena nakuta yani mtoto kashamshwa yani yani kichwa kipo kwa ule mbibi yule ambaye ni bibi wa mume wangu kamweka hapa Shanga, yani shangazi wa mume wangu anamkata ana, 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 chanja chali mm. chali sina eleweka anamkata umuchali miguuni mtoto analia ye yeah, ye yeah, umu yani 
chalele afu na kadawa mwenyewe nikafika nikasema hiki nini shangazi nini iki tena nini tena nini nikaamba mbona sasa unamchanja chale bila mwenye kujua miguuni hapo sasa bibi siku hiyo nimemkuta amemchanja mwanangu utosini na wewe tena miguuni na wewe shangazi haya wewe mwanangu unamchanja chale za nini oh nimemchanja chale wewe mbona mtoto wa Saidi avokuwa amepoza poza wewe muone umuone wewe unaona yake nikaamba lakini hii hapa na mimi sikuta kama ni chale basi mimi niwepo kwa nini mimi sipo afu ndio inakuwa hivyo na mimi nishasema sitaki mwanangu afanywe hiki kitu sitaki hondo hivyo kwa hiyo lakini huko miguuni walikuwa shafanikisha kumchanja chale na kumtia dai liko huko kwingine nikamchukua mwenye mwanangu Ah, eh, alikuwa hajamalizia kote. Mm. Yaani umefanikiwa tu kumiguni kumweka dawa lakini ukuju bado. Basi nikakaa. Ile katika kukaa yani nikawa sina amani. Lakini hapo yani zile chale za mguu ndo nasema zikaja kum, yani ndo zikampolomosha mwanangu aka. Yani haumwi ikifika usiku mtoto analia mpaka saa 12 ndo analala. Mm. Eh. Hey usiku mzima. Yaani ile tumeingia ndani labda kwenye saa 3 saa 4 ndio tumeegesha hivi. Akikurupuka saa sita Hiyo mpaka saa kumi au saa moja ndio mm. mtoto anapata usingizi. Mm. Kwa hiyo yaani unapoona bembeleza tu. Sasa baada ya kuona ile hali hapo kipindi hicho mume wangu aliniambia miezi miwili ndio nikae ikafika mpaka miezi mitatu. Mm. Baada ya kufika mpaka miezi mitatu nikampigia simu na kumwambia mwangu umenembea huko na kama miezi miwili mpaka sasa hivi mwezi wa tatu nimechoka nataka kurudi akaanambia akaanambia hapana wewe baki baki tu huko nikamwambia siwezi kubaki mtoto wangu anaumwa mtoto anaumwa anaumwa nini nikamwambia lakini ninamweleza nimemkuta bibi anamchenja chale na shangazi kwa hiyo naisi watamfanya vibaya wewe mtoto huu basi yule mwanume akaanza kuwa mkali akama sasa uno yani unaviona mbe hivyo na maana uamini ndugu zangu au nikaambia hapana naamini kumbe sasa una doubt nini nikaambia hamna nimeongea tu sipendi bwana e. endelea kubaki huko mimi mambo yangu bado hayajafa sawa hapo mtoto haumwi lakini kila siku siku zilizozidi kwenda anazidi kupungua na sio kupungua tena atembee akawa hatembei tena mm. Mm akawa ile hata ile kufanya hivi alipokaa hapo hapo kaka mm. ikaendaenda yani mm, mtoto ikafikia stage yani unajua ile kukonda mm. kakonda yani hapo nakwambia ni muda mfupi wo yani mtoto kakonda sana mtoto wangu anaumwa ni nafanya na nalilu na, na, na mpigia simu sasa huko naume na mbona wangu mtoto anaumwa naomba unitumie la basi naenda hospitali mwanaume ananiambia mimi sina hela sasa hivi mmm una hela sawa namfuata yule bibi sini mganga naambia bibi mtoto anaumwa basi naomba dawa anaambia ukitaka dawa nipe hela mmm eh anaambia ukitaka dawa nipe hela mmm kwa ni dawa mimi napata bure hizi mmm kwa watu watu wanaenda kwa kunichimbia polini sina hapa hela. Kwa hiyo nayo kitaka dawa nipe hela. Na hapo sina hela hela ambayo nilopewa nishatumia. Sina hata ile 100. Mm. Nimekaa sana fanyaji sasa. Nabaki nalia usiku na tisika mtoto analia. Na mimi nalia sasa ile. Tuna kesha wote mpaka asubuhi. Na hapo asubuhi unajua ukishakuwa mazingira ukweni. Mtoto kalala wewe unaamka unaanza kufanya kazi. Naumia ile hali sasa mtoto ana, ndo anazidi kuishi yani yani hapo kutembea hata ukimsimamisha hivi hawezi yani mimi ina nguvu imechoka imelegea ni aina mawasiliano kabisa mmm asa siku hiyo nikalala siku nikaota mmm ah ile ndoto ilikuwa ngumu sana kama hiyo ndoto yani japokuwa ilikuwa ngumu yani ugumu wake ilikuwa sikumotea vizuri mwanangu mm nikaamka asubuhi yani nikaa ile mtu ambaye nina uzuri yani nikika naweza kusema mimi mwanangu anakufa ni mimi tayari mzazi nishakata tamaa maana mtoto alipoka ndo hapo hapo umuinue mtoto ambaye alikuwa anacheza mwenyewe unamweka chini sasa ikafika stage mpaka hali ile ya kukaa chini akawa hawezi mm. yani yeye ni wakulala umuinue umpe chakula umfanye hivi yani mtu nikakonda kesomba ni unajua binadamu mzuri ni hivi hivyo ukisha yani ukisha 
yani tuseme ukikonda yani una t-shirt na hata sura ubinadamu inapita nikasema huyu mwanangu atakufa hapo mama hajui Mm. Ila wifi yangu alikuwa anaelewa kama mtoto huko anauma. Mm. Maana kama wifi mtoto anauma hamna atakuwa sawa usijali wifi yangu. Wifi mtoto anauma hamna atakuwa sawa lakini hakuja kumuona. Mm. Yaani kule nipo yeye, bibi yake na shangazi na shangazi yao tuseme. Mm. Mtoto anauma hamna usijali atakuwa sawa tu, atakuwa sawa. Asi ila limeka niumiza, nikasema nimpigie simu mama. Hapana, nashukuru Mungu sasa siku hiyo nimekaa hivi niko ndani na mwanangu. Maana mtoto yule hata ukimwacha nje, yani ulipomweka ndo hapo hapo mpaka umkumbuke kwa mnyanyue. Mm. Yani ile tuseme eh. Basi siku hiyo mama akaja. Akaja tu kunitembelea maana si kijiji cha pili akaja. Mm. Kuja akanikuta kwanza akanishangaa. Mimi mm. ni mweupe rangi yangu ni. Akanambia mwanangu, "Uogi?" Nikaambia hapana mama naoga. Huli. Nikaambia hapana mama nakula. Mimi ni shida mpaka kuwa hivi maana mimi mwenyewe nilikonda. Mimi ni shida kuwa hivi hata kama ni mwembamba. So hivi unaumwa. Nikaambia mama sumu. Nini sasa? Hebu niambie vizuri. Yaani ile kufika tu mama ngambe. Eh. Hebu ncho hapo ndo nipo ukweni bibi yangu bibi yake yule mume wangu yupo. Shangazi yake mume wangu yupo. Mama yangu akanambia hebu ncho kwanza ndo ananiuje maswali nikamwambia mama hapana nini mbona mkwa hivi nikamwambia hapana mama nani anamuulizia sasa hapo mjukuu wake frani uko wapi nikamwambia yuko ndani hebu nenda kanichukulie ni mimi maana leo ananiambia kwa sababu maana leo sijalala kabisa mjukuu wangu ni nikasema mpaka niende kumuona ni sijalala kabisa nikamwambia kweli mama kanambia eh sijalala kabisa ni nafsi na mtuma nini nikamwambia sasa nenda kumchukua yule mjukuu wake yule ambaye alikuwa na mwili kibongi na mbeba hivi kamekuwa kadogo yani kadogo kabisa ni akanata mwili nini kafunika funika ah, naenda nampa huyo mtoto huyo akambeba pale pale mama nakwambia hapo mbeba akamchukua akampeleka ni mpaka kule hapo mamangu hadi sio zikashini akashindwa kujizuia mamangu akawa analia huyo mtoto alikuwa yeye akasema hapana yani pale yani mimi na mama tulikuwa ndani ambao bibi yangu yani bibi wa mume wangu alikuwa kwa nje na shangazi wa mamangu alikuwa kwa nje kwa mama akasema hapana mimi ndo niko ndani niko ndani hapo mama akamchukua mjukuu wake akatoka naye mpaka kule nje akaambia jamani huyu mtoto ndio mmemwacha kafiki hadi ali mshampeleka hospitali mamangu hapo ananiongea hivyo analia mmempeleka hospitali mtoto oh anauliza mimi eh, shangazi mmempeleka hospitali oh sisi tumempeleka tujampeleka amjampeleka hospitali ehe na mambo mengine Oh wanajingatangata oh sisi sasa ule bibi anajitetea oh mimi nimempa dawa huyo lakini ndo hivyo naona hai ndo inamsaidia hakuwa hivyo mm. akati mtoto sijai kupewa hata huo mzizi niambia huo mchemshie mtoto utamsaidia mm. anadanganya akanambia mamangu akasema jamani najua huyu ni mmemuoa na hii sawa damu yenu lakini huyu mtoto Huyu mwanamke mamangu hapo anaongea analia na mimi nalia na huyu mtoto mimi leo naondoka naye naenda naye nyumbani habaki huku naomba oh unaondoka naye mume wake akasema hebu naomba nimpige hapo hapo mama akampigia simu huko yake akamwambia hivi unayasikia yeye ambaye alikuwaepo huko ujui kama mtoto anauma oh najua ehe kama unajua umetoa mwafaka gani Oh mi mama mimi nilikuwa sina hela siji yani hana pointi mume wako ngia basi sawa si una hela mimi namchukua mjukuu wangu nampeleka hospitali akiwa sawa atarudi kweli mimi mama kaja akanichukua akanipeleka tukarudi nyumbani akasema mwanangu haya ndo haya haya ndo madhara haya nikaambia mama madhara nikaambia huyu mtoto ameshagundua kama sio kwao huyu mtoto mfanyaji ameshagundua kama sio kwao. Hebu unambie ulikuwa unaishi vipi? Sasa ndo naanza kumweleza kwamba nishai kumkuta bibi ana anamchanja kamchanja mwanangu tosini. Nishai kumkuta shangazi kamchanja mwanangu huko chale huko kwenye miguu. 
na baada hapo ndo mwanangu akaanza kupungua akawa atembei alipolala kalala hapo hapo mpaka kufikia kwa hii akasema eh ameshajua akanambia ameshajua mume wako kwamba mtoto sio wake kwa hiyo subiri tu tufanyie hapa tukisema tumpeleke hospitali sio kweli kwa mamangu akamchukua mjukuu wake tukaenda kwa mganga kienyeji kwenda kula kwa mganga kienyeji Mamangu alichosema akasema mimi sihitaji siji mambo uanze kupigiwa lamri hapana na kama ni lamri angalia ile sitaki unambia chochote nachotaka mimi mjukuu wangu umfanyie tu apone yani sitaki kujua alomfanyie hivi ni nani wala kwa nini nachotaka tu kwanza mjukuu wangu apone basi kweli tukaenda huko kijijini huko kabisa kwa mganga huko tukakaa kwa mtoto wangu akaanza kutibiwa sasa hapo mwanaume hashiriki chochote Yeni ile chochote hata mia yake kutuma. Na baba original anajua kama nimejifungua. Baba original anajua kama nimejifungua na tetesi isha, yani ishaanza kuingilika. Mtoto kafanana naye, kafanana naye, kafanana naye, kamkataa bure unajua ile kamkataa bure, kamkataa bure. Hivyo. Bas kule kwa ule mganga hapo nipeleka mama nikakaa kama kama mwezi vina mtoto wangu akaa sawa ile kuti afya bado haijawa mzuri lakini kaka kanatembea sasa sio ile mtu tena kulala ikaisha ile hali kwa hiyo mwanangu akaanatembea ile ile hali ambayo ilotoka kumkuta ya mwanangu ika Mungu na shukuru akamnusuru akawa vizuri tukatoka kwa mgaka tukarudi nyumbani katika hapo tunarudi nyumbani lakini mwanaume yani mume wangu mawasiliano mazuri ile hamna ile aba kunitumia hela hivi na hivi hamna yakakata kabisa basi wifi ndio hivyo tunaongea tu kwenye simba katimaye mimi maana mama avaenda kunchukua kule kwao nivodi nivodi pale siku kata siku mbili mm. akanitoa pale ndio tukaenda kwa mganga mm. ndio kwenda kwa mganga nako nikakaa kama mwezi na ndio hadi mwanangu kuwa saa kaanza kutembea ndio tukarudi nyumbani pale tuvodi nyumbani basi mume sina mawasiliano naye mganga hapo hajapoliza chochote au mganga hajaongea chochote Mganga mamangu alichomwambia mganga kama sihitaji ku akaambia basi tuangalie kwamba inakuja mamangu akasema wewe kama kuangalia angalia baki nayo wewe sitaki kujua kwamba alomfanyia hivi mwanangu mjukuu wangu ni nani au ni kwa nini sitaki nachotaka mimi mjukuu wangu apone mm-hmm. sitaki kuangalia si kwamba mjukuu wangu kafanywa hivi na nani hivi na nani hakutaka iko kitu mama mm-hmm. alichokuwa nataka mjukuu wake afanyaje apone basi na kweli kule tukakaa tukapona tukapewa na vitu si unajua tena mkienda kule ndo kenda kwa mganga tena mtoto kapona tukapewa na kinga yenyewe anasema mm. tukarudi nyumbani basi tuvodi lakini mwanaume hapo nikimpigia yani ile maelewano hamna mm. ate ile kusema mnaendeleaje apige mnaendeleaje wewe ndo unamkumbuka vipi ah safi moja mbili ah niko busy subiri hivyo karudi nyumbani nikamwambia mama mama akanambia ndo hivyo sasa ya mwanangu ndo ameshakuwa ameshajua tukae hapo tuone inakuwaje mm. sawa nikakaa nyumbani na mama mtoto wangu hapo tupo pale kwa mama mtoto inaanza afya inaanza kurudi sasa sasa mtoto si anatembea watu wanamuona jamani nyi mtoto nyie jamani kama kataa bure sasa kwa hiyo wale wazazi wake yule mkaka yule ambaye alonipa mimba wakaza Yaani kusikia sikia ati mimi natamani mtoto ni muone mara mtu kapita na kweli sasa siku hiyo bibi yake ambaye ni mamangu akamchukua kaenda naye dukani kwenda naye kule dukani akakutana na nani na mama yake yule mkaka alonipa mimi mimba yule boda boda mm-hmm. alikokutana naye basi akamwangalia akasema jamani hii ni damu yangu kabisa hii ambaye mama yake yule mkaka hii ni damu yangu kabisa akamwambia nini mamangu akamwambia unasemaje wewe damu yako hii tena usitie puu hapa maana mamangu ni mkali hmm. basi kaishia hapo baada ya kuishia hapo yule mwanaume akakaa siku hiyo akakuja akanambia mke wangu naomba nisamee ila mimi naona mahusiano yetu yamefika mwisho nikamwambia kwa nini naongea hivyo akanambia basi tu ila umeniumiza sana kwa nini ujanambia kama una mimba nikabaki pale ni nimeinama kwa nini hapo anaongea hivyo mgakato anali ambe unajua unajua nini ulikuwa nakupenda hivyo unajua nadhani ulikuwa unaona kwa nini usingeniambia ukweli 
kwa nini usinge nambia ukweli? Kwa nini umenificha? Kwa nini mpaka nakuja kuondoa ukweli mwishoni? Kwa nini jamaa anambia? Kwa hiyo sina la kusema nini. Nabaki tu na mimi nalia na yeye analia. Hivyo baada hapo akaondoka akaniambia kinachofuata huku mimi nitakuja nitakuja vizuri naondoka lakini nitakuja tena. Mimi nikamwambia mama akanambia sasa tutafanyaje mwanangu? Basi ndo ashatokea akakaa tena kama akumaliza hata wiki akarudi. Akamwita mama. Alivomwita mama pale pale akampigia na simu baba. Akamwambia mimi na muache huyu binti. Baba akashtuka sana. Shida nini? akamwambia kwa ni baba ujui kuna kitu tu kimetokea upande wangu nini shida amefanyaje tena maana miko tu kulikuwa ni, ni mpore basi mbona kuna nini yani akamweleza tu ile yani kifupi yani akamwambia baba kuna tatizo tu nimeshindwa kuvumilia kama nikuwa mwanaume basi tu nimeamua kumwacha tatizo nini Ah tutaliongea leo siku nyingine hivyo nikipata nafasi tutakueleza lakini kwa leo acha hivi. Kwa hiyo akanipa pale taraka zangu mbili. Nikabaki nyumbani. Nika japokuwa ni kweli amenambia amegundua kweli kwamba mtoto sio nika nika na mimi nikamwambia nika sasa inakuwaje kuhusu mtoto. Akanambia kuhusu mtoto. Huyu mtoto mimi ni wa kwangu nitamhudumia. Nikaambia sawa akanambia huyo mtoto mimi ni wa kwangu japokuwa ni yani hivyo tu anajibu tu mtoto ni wa kwangu mimi nitamhudumia kwa kuwa kila siku kila kitu ninahusika mimi nitamhudumia nikaambia ya sawa baada hapo basi na mama pale tukakaa asa yule kijana yule alionipa mimba akaanza ile yani kwanza alicha kijana ani wazazi wake wakaanza kuja kuja maana si unajua leo kiachika unajua kana ifanika achika fanika achika nini shida unajua duniani hamna siri bwana mm. e kumbe alioliwa na mimba alioliwa na mimba alioliwa na mimba alioliwa na mimba basi ina maana na ule mtoto alifanana naye kwa hiyo ule mkaka boda boda akaanza kujileta kwangu mmm kwa tutu hakika si akili zetu bwana Sio niseme mimi nisiwasingizie na wenzangu mimi akili yangu. Akaanza tena kunalagai nisamee najua nilitenda kosa. Naomba nisamee nile mtoto wangu na ndio hivyo umeachika hapo nyumbani na kuaje. Nikasema mimi siwezi kusema chochote maana yule mkaka amenambia kuwa ni mtoto wake na atamhudumia na ni kweli ni mwanaye maana ndio alohusika kwa kila kitu. Mm-hmm. Isingekuwa yeye labda inawezekana pia mtoto labda asingekuepo maana nilikuwa na harakati ya kutoa inawezekana ningemtoa huyo mtoto akanambia hiyo ah, yote imepangwa lakini siku mwekea manani hii sasa nikao mwazi kwa mama nikambeti mama eti nani amenisimamisha pale amenambia kwa eti yeye atakamudu akanambia we yani hapa nitakufukuza mchana kwa upe yani yani wale wako rudiane na huyo nitakufukuza mchana kwa upe akanambia basi sawa nikaka lakini ile hali ule kunifuatilia kama nazidi kunifuatilia mpaka akatafuta namba zangu akapata kwa mpaka tuka tunawasiliana ile kimya kimya mama ajui ananipa ile maana alipokuja yule mama wangu kulipa talaka akakata mawasiliano na mimi kabisa yani hamna labda hiki kama vile anambia atanihudumia yani hamna kabisa yani ile basi yule ambaye alonipa mimba ndo akananipa hela sasa ananipa hela natumia ananipa hela lakini mama hapo ajui kama yule mkaka mimi nishaanza kurudiana naye basi hatimaye sasa unajua mapenzi yule akashirikisha wazazi wake mapenzi hayana siri bwana tuanze kurudiana watu wakajua wao wamerudiana tunasikia merudiana lakini mimi nikuulizwa ambaye atasirudiana naye wala anihudumii basi hatimaye wale wazazi wake wakaja nyumbani ule kijana akaja akaomba lazi Oh sisi tumekosa mama akakataa kabisa. Alafu pia yule mwanaume alipotoka pale alimpigia baba simu kamweleza kila kitu. Na maana baba naye akapiga simu akasema yani kwa kweli kwenye huo pumbavu mlofanya msiniusishi, si usiki kwa chochote. Akagomba sana babani, akaongea maneno mengi. Baba akajua kumbe mm-hmm. mchezo ulichezeka. Ehe, akajua. 
Baba si akasema msinihusi yani si yani sitaki kusikia mimi iko kitu. Simba anaongea na mama si umeamua kufanya hivyo na umeamua kufanya siri basi utajua na, wewe na mwanao mimi sihusiki chochote. Basi sasa wale wazazi pale wakokuja wazazi wake wale mwanaume ambao wananipa mimba au tusamee sisi tumekosa mama akasema hapana huyu mtoto ni ana babake na ndio yule. Basi lakini mimi huko na ule mzazi mwenzangu naweza kusema hivyo tukatunawasiliana ananipa hela hivyo yani yani nika yani huduma zile ndogo ndogo sabuni mafuta nikawa napata Hatimaye mimi mama nikamwambia mama lakini sawa nimetokea hivi lakini huyu ni babake tu ni babake tu yani hata hayana hata nifanyeje ni babake na ule kashagundua kama sio mtoto wake na ndio maana toka vuja kuniacha hana huduma na mimi yani hata simu ile kunipigana akatokea kunichukia basi sasa at mama ile akakataa mimi ndo si nilirogwa penzi likanoga na ule mkaka mimi mpaka nikahama nyumbani mm. eh utamia nikamia kwa ule mkaka hapo kwa naka ukweni tena au safari ikashapa alikuwa tayari na shaki alikuwa akashajitegemea mimi kama yani ile na nani leo mama na gomba nikaambia wewe mimi ndio hivyo nishamwa nimeamua basi yule mkaka akazipata katika kuzipata nika nikashtakiwa nika yani alizipata nani mume wangu yule mume wangu mm. akazipata kuwa mtoto huyu kapewa mtu mwingine mm. akasema kapewa mtu mwingine kivipi kwa hiyo siku na nikaa nyumbani na sitokea kalatasi naitwa serikali ya mtaa ah, ya kijiji maana mm. kulikuwa ni kijiji ni serikali ya kijiji nikaenda nikaambiwa nashtakiwa ana nashtakiwa tena eh kwa, kwa kosa la kumnini mtoto kumpa mtoto baba mwingine Mm. Basi naye akaja katika kuja pale tukaongea tukielewana kwa tukapewa nani tukaenda mpaka makamani wani sio anahitaji wenyewe pale baada pale maana pale tuvetu yani mpaka kaona mimi hapa mimi mnachokiongea hapa nyinyi wazee swaelewi mimi naenda mbele kwa hiyo mpaka kaenda mpaka makamani mm. kaenda makamani kaitwa basi mimi sasa nikaamua tu niseme kweli mm nikaambia ni kweli basi wale mkaka ambia basi sawa na mimi niligundua hilo kwa hiyo huyo si ndo baba wa huyo mtoto nikasema ndio mimi nahitaji gharama zangu mm. nizohudumia mimba mpaka mtoto mm. nataka anipe kiasi gani nakumbuka alitaja kama milioni 4 mm. akaambia mimi nataka milioni 4 ili tumalizane kabisa mm nivomlea huyo mtoto mpaka hapo alipofikia anilipe gharama zangu basi natosha sito nini huyo ambaye alo alontia mimba akakubali wakapiana mwezi mmoja na ninachoshukuru mwezi mmoja ulipofika akatoa pesa ya watu mm-hmm. kwa hiyo ndo tukawa tuko huru tena sasa hapo kule ndo nimeachika tena moja kwa moja mwe kato akapewa hela zake alipopewa hela zake mimi tena ndo nikurudi nyumbani kurudi pale nyumbani ndo nika bene ndi sasa na huyu baba wa mtoto. Mm. Baba mtoto ndo akawa mume. Mm. Tukakaa pale mtoto wangu akakuwa akafikisha kama kwenye miaka mi, kama mi tatu mitatu kwenda minne. Mimi baba akanita. Mm. Kanambia njo huku. Umekaa sana huko njo huku mjini. Mm. Basi nilipotaka kuja mjini mtoto ni kwa tayari kule nisha muanzisha na sare kaka kanaenda shule maana nani yani babu yake alikuwa mwalimu yani ule mzazi mwenzangu babake alikuwa ni mwalimu kwa hiyo akanamchukua wanaenda wote shule mm. kambe basi mtoto muache kwao nikaondoka nikamwacha mtoto mm. nikaja huko kwa baba nilipokuja kwa baba nikatafuta kazi mimi na maswali machache tu wakati huyu wifi mtu ana kutunzia siri kwanza umezungumza mlifahamiana kwenye kipindi cha ujauzito au kabla tulifahamiana na yule mdada mm. kabla ya ujauzito ile kuziana dada shukamo mara baada ya evening hebu nenda huko yani tulifahamiana kabla ya ujauzito mm. Mm. 
wakati anajitolea kukusupport na siku ya kwanza kabisa baada ya kujua mdogo wake anakupenda na akaamua kukaa kimya kijua una ujauzito wa mtu mwingine alikuwa anakupa sababu zipi za kuruhusu mdogo wake akuoe aliyakuwa anajua kabisa ujauzito huo sio wa, wa mdogo wao we una ujauzito mwingine yani iko yani iko kitu ina token uliza kwa sasa ilikuwa na yani ndo call yake kubwa na kuchukulia kama mdogo wangu mm-hmm. kwa hiyo yani siku yani siku moja sana kwamba una kwa nini unafanya hivi yani siku moja hiyo mm-hmm. siku moja hivyo yani sijabatika kumoji hivyo zaidi zaidi naomba dada hivi takuaje ananiambia usijali mimi nakuchukulia yeye kama mmoja wa familia yangu basi yeye na mdogo wake walikuwa na mahusiano mazuri eh na sasa nalikuwa na mahusiano mazuri ndio maana kana kwa mimi nilivyokuwa naona mm. walikuwa na mahusiano mazuri mm. eh baada ya hapo akawa anakwambia usijali usijali mwisho wa siku zile unataka uende nyumbani ufanyeje ikawa inashindikana kutokana na na upendo tuite wa huyo aliyekuwa mume wako kwamba ukitaka kwenda umechoka dada wa kazi huyo hapo unataka kwenda tumtumie mama nauli aje zote hizo zikawa zinakutesa mwisho wa siku huyu nani huyu wifi ambaye ni dada wa yule mume wako akaja na akakuomba akupeleke kijijini kwa bibi. Kwa nini alifanya vile? Mm. Ene hapo kwa nini hata sikujua yani. Mm. Sikujua hata kwa nini alinipeleka kwa bibi yake. Yaani yani mwanaume alikuwa hello ile alichomwambia kwamba mimi namuomba huyu niende naye kwa bibi. Mm. Tukamsalimie. Sasa sikujua kwa nini alinitoa pale kunipeleka kwa bibi yake. Sikujua. Mm. Na kipindi hicho ndio alikuwa tayari mimba ishafikia unaona karibia kujifunga eh mimi nadhani alifanya vile kwa sababu alijua nikibakia pale mfano mm-hmm. akanipeleka yule mume wangu hospitali ingeenda kugundulika mm-hmm. ndio eh. mawazo yako eh na ndio hivyo hivyo ilivyokuwa na baada ya hapo mkafika kwa bibi ukiwa humjui yule bibi eh. ukafika kwa gundua ni mganga kitu gani kilikufanya kwa gundua yule bibi ni mganga nilikuta watu Mm. Watu na unajua mganga anajulikana mavazi yale yavuvaa mm. watu naona wanaenda manini nini yale maana naona vitamba tambani unajua kajua hapa kwa mganga na hata hii fi yangu nilipomuliza kwani huyu bibi yenu ni mganga akasema ye yeah. lakini hapo kabla nilikuwa sijui mm. eh ulika muda gani kwa yule bibi kwa yule bibi wiki kufika maana nilipofika pale nikakaa siku ya kwanza siku ya pili ndo akaja akanipima aliponipima mm. akanambia kutochukua wiki utajifungua wifi yako yeye aliongea maneno gani na yule bibi na je kama alichoongea naye kilikuwa kinahusiana na siri ya ujauzito huo au kilikuwa hakihusiana hapo sikujua maana ilivyokuwa mimi nilipofika pale aliponipima yule mbibi akamwita mjukuu wake yule ambaye mimi ni wifi yangu au upande mwingine ni dadangu akamuta pembeni akaongea sikujua kile ambacho kilichokuwa kinaongeleka kule ni nini zaidi zaidi nipomuuliza kuna nini akasema hamna kitu wewe tulia mm-hmm. basi sikujua aliongea kitu gani na mlio yafanya au mlioongea baada ya kukupima kwa yule bibi yalimuhusisha mume wako kwa namna yoyote ile yani pale alivonipima mm-hmm. Nadhani mume wangu hakumwambia. Na anahisi labda wifi japokuwa hajanambia kile ambacho alichongea na bibi yake, alichomita na akazungumza kusema. Ila mimi nahisi alimwambia kuwa asimwambie. Yule mbibi aligundua kwamba mimi hapa ninavohisi lakini aligundua mimi mimba nafanya ina miezi tisa kule mjukuu mjuku wake anajua mimba nafanyaje ina miezi saba. Mm-hmm. Kwa hiyo nahisi alimaongeza alipomuta pembeni nahisi itakuwa ni wifi yule atakuwa amemwambia bwana usiseme hii na hisi kitu kama hiko japokuwa sikuwa na uhakika mm. eh. na, na hapo umenikumbusha wakati mnapima ujauzito hospitali haikuonesha ujauzito na muda gani mmm hayaonyeshwa kwa kweli maana tuvenda kupima mm. si unajua ile tuvenda kupima mkaonekana mjamzito kwa hiyo ni hadi nimeenda kuanza kliniki nikaulizwa 
hezi zako miko malini kwa hiyo nika nikajiandaa ni mm. sikutaja kwamba mimi nimekoma miezi miwili nikasema nimekoma mwezi fulani na maana ili iende sawa na mahesabu ya mume wangu na kwa hiyo kwenye kadi ikawa inaenda sawa sawa eh hey. bibi yule akagundua kwamba huyu anajifungua mm-hmm. Zi, aita pita wiki Ndiyo. lakini mume kule anajua kwamba ujauzito na miezi saba mm-hmm. yule bibi haukuongea naye chochote kuhusiana na siri hiyo wewe sikuongea naye chochote mm-hmm. chochote sijaongea naye kutokana na uganga wake chochote ambacho kilifanyika pale pengine kwa hali uliyokuwa nayo yani zaidi zaidi ni alinipima tu mm-hmm. hakunipa mzizi wala nini mm-hmm. eh ukatoka ukaenda ukajifungua salama ukarudi salama maisha yakawa yanaendelea huku ukiwa na hofu ile kwa nini mlimficha baba yako mzazi ah maana baba alikuwa mkali sana mm. eh hey. yani tungeliongea kabla mm. na hisi hata ndio isinge isinge isingefanyika mm. yani isingekuepo wakati huo yule mchumba wako kule ulikuwa unasikia kwamba ana mwa, mwanamke mwingine mm. yule mwanamke iliishia kwenye uchumba unaye alimuoa kwa sababu huko mbele nimekuja kutuambia mlikuja tena kuishi hajamuoa mm. alikuwa hajamuoa mm. walishia hivyo hivyo yani tuseme walishia tu rafiki rafiki ikaisha mawasiliano na wifi yalikuwa bado mazuri siku ambayo ulianza kuona mabadiliko katika mawasiliano na wifi yako ilikuwaaje na cha mwisho kuzungumza kilikuwa kitu gani siku ambayo nilioona mabadiliko baada ya mtoto wangu ile kufanywa hivyo vitu kumkuta bibi kumkuta shangazi sasa nivona mtoto anaanza kupungua ndio nikampigia simu na kumwambia mbona mtoto yuko hivi na hivi achoniambia oh sijali 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 mimi nitakuja tutaweka kila kitu sawa sijali na mtoto atakuwa sawa hiyo ndio ilikuwa malango ya mwisho kuongea na vifaa yangu baada ya hapo ukimpigia baada hapo nikimpigia anaweza akaniambia subiri kwanza nina kazi nitakupigia asa ile katika hali ya kumtafuta tafuta sana na mimi nikaja nikachoka mm-hmm. siku mtafuta kilichoendelea mpaka hivi sasa baina yako wewe na yule wifi mna mawasiliano Eh japokuwa tumeachana na ndugu yake ila eh ananitafuta. Mm. Ananitafuta na nisalimia. Mm. Na mimi namsalimia. Mtoto alipozaliwa mm. mpaka ikafikia hatua sasa akapelekwa ukaambiwa na mume wako nenda kwa bibi. <laughs> na ukakaa kule zaidi ya muda ambao mlipanga ulidai miezi miwili mkakaa zaidi ya miezi mitatu mpaka mama yako kuje. Mm unafikiri yani ni kitu gani kilifanya ukatumwa kule au ukapelekwa kule yani mimi nadhani badala ya mwanaume ile kugundua huyo mtoto sio wa kwangu mm. na hisi aliniona aliona kwanza niweke mbali na ye. Mm. alishindwa kunambia ukweli mimi na voice alishindwa kunambia ukweli mm. kwa akaona niweke mbali mm. na voona mimi baada ya kukuweka mbali kule kwa bibi na wenyewe walikuwa ina maana bibi yule alikuwa anajua mm-hmm. tangu na kabla hata hujajifungua alielewa awali yani alijua muda mm. eh hey. ambacho waliwahi kukugusia au kukwambia kutokana na hilo ni bibi au ni nani hajawahi kunugusia kwamba labda mtoto sio kwetu mm. sio nini hajawahi sawa mtoto alichokuwa anaugua kilikuwa ni kitu gani na kwa nini ilikuwa inashindikana kumtibia hali ya kuwa bibi alikuwa akitibia watu wengine yani yule mtoto wangu alichokuwa na ni kulia tu na kama ninavyokuambia niliomba ela mtoto nimpeleke hospitali mwanaume akaniambia mimi sina hela bibi nikaenda kumlilia bibi nikamwambia bibi basi naomba unipe dawa nipe mtoto na, anasema nipe hela ndio mm. nitoe dawa sasa ambacho labda mwanangu akae vya umwe homa hapana yani yeye ni kulia ni kulia mpaka mwisho wa siku ndio yale mabadiliko naona mtoto anabadilika joto alikuwa nalo lakini yani homa alikuwa nayo lakini so similile homa atimaye mtoto ndo kupungua mpaka kufikia hali hiyo mm. baadaye mkaja mama yako akaja akakuchukua mm. akakupeleka uko unapodai kwa mganga mwingine ukatibiwa ulikuja kugundua pengine tatizo lilikuwa ni nini linalomsumbua yule mtoto mpaka akawa analia na kwa nini alie usiku tu 
japo kuwa mamangu alikataa kwamba hata kama akiangalia ule mganga asiseme chochote kinamsumbua yani asiseme kwamba kama mjukuu wake amefanywa kitu kibaya kama ni nani mama hakutaka mm. lakini mimi nilihisi mm. yani japo kuwa mama hakutaka hayo mambo ila mimi nilihisi yani baada ya vile labda baada ya kutokea vile mwanamume kuja mimi kwenda kule labda alitaka kwa kuwa ile soda mwe yake na mendo ni mke wake labda alitaka sikujua zile dawa na chuma zambi sikujua zile dawa zokuwa nafanyia ni ni za nani labda labda ni za kumpoteza mwanangu maana mtoto akana badilika na badilika mpaka mwishoni nikaanza kukata tamaa mama yake sasa mm-hmm. sijui zilikuwa za kumpoteza mwanangu labda ili ile labda kama ni mtoto nitafute na yeye Mm. Nitafute naye yeye sio mtoto wa mwenzie. Mm. Na hisi hivyo. Hizo ni hisia zako tu hey, ambazo zinaweza zikawa zisiwe kweli au kweli. Zikawa kweli eh. Yeah. Sawa. Baada ya pale yote yakapita sasa talaka imepita we ukarudi kwa huyu baba wa mtoto ambaye alikupa ujauzito. Uli ulirudi ukiwa mtoto talaka ilitoka mtoto akiwa na umri gani? mtoto um, kalikuwa kamaenda aenda kidogo kalikuwa kama kitu kama kilikuwa kama vile kana karibia miaka miwili kitu kama miaka miwili kwa hiyo ukakaa mpaka mtoto na miaka mitatu na sehemu ndio ukaitwa Dar es Salaam au e, e, miaka mitatu kama asingepewa gharama angeendelea kudai mtoto wa kwake au alikuwa ilikuwaaje pale Asafu mimi sijui. Mm. <laughs> sijui sasa hapo. So unajua ufahamu wa mtu uweze ukauongelea. Mm. Eh. Ukadumu na huyu baba ukahama sasa ukakataa kumsikiliza mzazi wako anakwambia usirudiane kule. Ni kitu gani kilikufanya ukakataa kumsikiliza mama yako? Yaani kicho nifanya akasema, "Ani huyo hata nikatai." Huyu mm. ni babake ndio itaendelea tu kwa babake. Mm. Kwa hiyo hata kama nikisema ni mnyime. Mm ni babake ndio alone ukweli unajua haukimbiliki ni mnyime ni si ni mpe ni ile ile nikaona bola tu na nili ndio hivyo nikajitoa mwanga kaona bola ni mpe tu mwenye damu yake basi sasa kumpa mwenye damu yake na wewe kwenda vina uhusiano nini ah ni mambo sada mimi sasa tunajua tena <laughs> si unajua tena. Mm. Eh, sijui hapo mimi sijui hapo. Ah, basi sasa baada ya kumpa damu yake, anakuja kumuona mtoto, anaendeleaje matumizi? Eh, mama naye vipi baby? Eh, moja mbili tatu. I miss you, I miss you pia. Nimekumisi baby ametenda nyumbani kwanza kidogo kule. Eh, hivyo tena kachukua ngozi za mtoto. Naenda <laughs> tukienda kule tena bala. <laughs> Kwa hiyo baada ya hapo mkarudiana sasa. Na <laughs> yeye tukarudiana raha raha lakini raha tulipuia jazaa raha. Mka mkadumu zaidi ya mwaka mpaka mtoto anafikisha umri wa miaka mitatu na sehemu. Kwa nini hamkufunga ndoa? Hapana sikudumu naye hata mwaka. Yaani ile baada kuna niliu kutoa pesa zile kumpa yule mume wangu ndo mimi sasa tukaanza kuwa na ukaribu karibu haukufika hata miezi haikufika hata miezi mimi mitatu na ikufika mm. ah ha, kwa hicho kipindi kingine kwa sababu unadai talaka imetolewa mtoto akiwa anaelekea miaka miwili mm-hmm. umekaa kule mpaka mtoto anafikisha umri wa miaka mitatu mm-hmm. na sehemu mm-hmm. ndio baba yako akakuita sasa kwa hichi kipindi hichi cha kutokea mtoto miaka miwili mpaka mitatu ni mwaka na ndio mahusiano yalirudi kwa baba yake mzazi wa mtoto Ndi. kwa nini unatuambia miezi minne miezi minne inaingiaje hapo Yaani hapo mwanzoni japokuwa nirudi tukale na ile mahusiano ile ya kawaida kawaida kuibiana kuibiana mm. sikuamia moja kwa moja mpaka ikaja katikati ndio ikaja ikatokea kesi mm. ilipotokea sasa hiyo kesi sasa mm. ndo mahusiano sasa yakawa wazi mpaka naenda kwake yani napika nini kila kitu nadhani hapo umenelewa yani kabla ya alivonipa talaka yani sikujizirisha moja kwa moja ile kila moja akajua mimi labda huyu yule anatoka kule japokuwa ile duniani hamna asili watu wanaongea yule lakini wamerudiana wale tunaona na lakini sikuliweka ile bayana yani ilikuwa ile siri sasa badala huyu mume wangu kulipwa gharama zake tayari ndio ile 
ku, ile yani ile kuibaiba kukaisha yani ikawa najiachia sasa na katika ile kujiachia ndo sikudumu sana mm. eh yeah. iliendaje na kwa nini hamkudumu sana mimi mwenyewe pia ni japokuwa ndo nilirudi lakini yani kurudi ile kama mwa yani sikuwa kama mwanzo yani mm. sikuwa na mapenzi ile kusema kumpenda kama mwanzo hapana mm. japokuwa ndo ile tupo karibu mtu kaja ndo hivyo na ile yani ndo vile naweza kusema nilikuwa bado ni mdogo siku hiyo yani nilikuruka ruka huko na huko siku siku nene kwa ndo nikawa naye yeye basi na baada kwa hivyo ndo siku sana na baba na kanita ndo nikaja Dar es Salaam baba na kuita ukaja Dar es Salaam unamda gani da da na muda kidogo muda mm. eh yeah. kwa hiyo kipindi hicho yeye yeah, aliweza kutoa milioni nne kulipa gharama mm. za malezi ya mtoto alishindwa nini kulipa kiasi fulani kuwa sehemu ya mahari na mkafunga ndoa ah mimi mimi sikutaka kuolewa naye maana ningetaka angenioa mm. yeah, ila sijataka kilicho kufanya usitaki kuolewa na ah, basi tu yani ile yani deni alishaniumiza afu sasa aje kwa mume wangu hapana yani sikufurahie kwa kitu japokuwa alikuwa tu au kama vipi basi ni kuoe basi nikaambia hapana mimi naita beki kwa mtu na mzazi mwenzake basi mtu na mzazi mwenzake lakini ndio ukahamia huko eh ndio nikahamia lakini sasa ile nilikuwa na maanisha Mm. Yaani japokuwa nimehamia kwake lakini nilikuwa na maanisha na nikamwambia mimi nitaondoka. Mm. Na kweli na ulipoondoka kufika Dar es Salaam maisha yakaendeleaje upande huu au kwa sababu umesema una muda. Ah sawa upande huko sasa hivi na enjoy na maisha yangu. Nashukuru Mungu. Mm. Mm. Ujasiri wa kumficha mume wako kwamba hauna ujauzito ukiwa na ujauzito. Kitu gani kilikuwa kinakusukuma? Enapo kinuliza nyenye sijui si sijui ni nitolea wapi ujasiri maana hadi mamangu ujasiri wao alikuwa hana mmm akanstashi hapana na mimba kana nikatumia nguvu kubwa sana kumbembeleza sijui hata nilitolea wapi mmm labda kingine kasma mimi nile mimba nyumbani nitaonekanaje mmm yani ile hali nitaonekanaje ndio alikuwa ananitesa na ndio maana ikanijengea huo ujasiri mpaka sasa hivi wewe na huyo mume wa aliyekuwa mume wako sasa kakupa talaka mbili na talaka mbili ina maana ana uwezo wa kurejesha majeshi uongo kweli hapana haiwezekana talaka mbili ni muda sana ndio lakini talaka mbili tafsiri yake ni kwamba inawezekana kurejea ah talaka mbili inawezekana kurejea endapo mm. angekuwa huku ni ameniacha mm. Ameniacha huko akiwa ananihudumia. Yaani mfano mwanamke anapoachika naye si anakaa eda. Mm. Ili angekuwa ananihudumia. Eh, hapo anaweza kuja. Tukaongea nikarudi lakini yani kaacha mazima ya. Mm. Eh. Na hivi sasa mahusiano au mawasiliano yenu ya poje. Amume kiniona tu kwa sasa hivi kiniona nseli wewe mtoto wewe. Anabaki wewe mtoto wewe. Ivo. Mpo mazingira ya karibu ni mpaka wa kipindi unapokuwa umerudi huko. Hapana, tuko mazingira ya karibu. Wewe uko huko mkoani. Mm. Ila sasa ukiendelea kusema mume ina maana wewe bado hujakubali kuacha. Huyo ni alikuwa mume. Ah, ah ex wangu basi. Mm. Kama mume nakosea ex wangu. Mm. Eh. Na ulishawahi kukaa ukajutia kosa? Hamna mtu ambaye ajutie makosa. Mm. Na haswa kugundua pale nimekosea lazima ujutie. Mm. Eh nilijutia maana ningeweza kupoteza mtoto wangu. Right kama ningesema ukweli inawezekana mwanaume mwenye angelizia mimi nampenda huyu mwanamke lakini ana mimba. Kwa hiyo nimejutia. Mm. Na kingine nilichojifunza uongo so mm. mzuri. Mm. Njia muongo ni fupi. Mm. Eh. Sina unataja fika mbali. Mm siri kaja kugundulika tumai kwa hivi yule wifi aliwahi kukuambia kitu ambacho kilitokea kwa upande wake kwa sababu alikuwa ndio mtu wa karibu sana na mdogo wake je mdogo wake alikuja kugundua kama dada mtu alikuwa anaijua siri hapo sasa sikujua kikweli 
Sikujua hapa. Na hujawahi kumuuliza. Sijawahi. Mawasiliano yake si unayo? Sasa si mama mambo ashapita sasa na muulizaji. Hata kimsalimia tu muulize vipi wifi hivi kweli kile kitu kile ma, hivi ilikuwaje? Hapana tu na vipi mzima mzima uko po uko po mwenyewe ananitaniaga mtoto naona anakuwa anaambia hey anakuwa aya sawa kwa nakupa hai basi hujawahi kujutia ushauri aliyokuwa anakupa ani leo na ujutia maana yeye angekuwa ananisawishi kuwa mwambie tumwambie tumwambie na hisi asingetokea haya mm. tungemwambia labda mm. lakini akaanambia tulia nitaeka kila kitu sawa nyamaza nitaeka kila kitu sawa basi kwa mimi yani ile nyamaza na hisi yeye yani kuninaniliu ndo hatimaye kuwa hivi lakini angeniambia tumwambie akubali sawa akikataa sawa yasingetokea haya Una hisu ngemwambia angekubali au angekataa kwa namna ulivyokuwa unamuona? Na hisi kwa kipindi kile kabla hata hajanioa ningemwambia mimi niko hivi. Mm. Na hisi angenioa hivyo hivyo. Mm. Maana alikuwa anaonekana kunipenda ni eh. Alikuwa anaonekana kunipenda sana angenioa hivyo hivyo. Sawa. Kwa anaye kutazama ambaye ana siri au amewahi kutunza siri ya aina hiyo na matokeo yake tumeyaona mwisho wa siku sio mazuri una una ushauri gani juu ya mambo kama hayo kwa wanawake wenzio lakini pia hata kwa wanaume ambao wanakwenda kuoa kwa sababu mume wako angekwenda kukupima hospitali ujauzito kabla ya kukuoa basi hayo yasingetokea sijui ingekuwaje ungekubali au nini ambacho kingetokea kwanza kabisa naanza na na baba mbezi mm. yani kwanza kabisa ni kama ni mimi hapa yani alikuwa na asilimia zote kwamba huyu huyu binti mimi ndo nilomwanzisha na ina maana kila kitu yani akaanielewa kwamba huu mzigo ni wangu ila akaamua kunikataa hatimaye kunikataa alijua kuwa labda atakwepa mzigo. Mm. Lakini hamna. Mimi na shauri kwanza wanaume unapotia mimba kubali mimba yako ule. Mm. Kukataa mimba ni zambi. Watoto ndio wale wanakuja wanaumbua. Mtoto anatoka kopi. Unaona aibu. Ukimtia mimba binti lea mimba yako. Mm. Na huyu ambaye mume wangu yani sasa hivi unapenda Una, yani unapotaka kuoa mwanamke mm-hmm. mnapoenda hospitali kupima HIV basi mpime na mimba mm-hmm. e, ili kujithibitishia mm-hmm. kama huyu yuko vizuri au hiyo tunaongelea labda kwa wale wanaume ambao ana labda anaamua mwanamke kabla hajaingiliana naye mm-hmm. eh Sawa, so, swali la mwisho kabisa. Yule aliyekuwa mume wako sasa hivi naamini taarifa unazipata. Japo sijui mara ya mwisho mmewasiliana lini tuanzie hapo. Mm, yule mume wangu nasikia sasa hivi ameoa. Mm. <laughs> ameoa na ana mtoto. Mm. Nasikia lakini mara ya mwisho mmewasiliana lini? Eh, muda sana. Mm. Muda. Muda sikumbuki. Sawa. Wewe umeolewa au hujaolewa? Sijaolewa bado. Mm. Sawa. Neno la mwisho kwa kila anayekutazama kwenye familia ile ya upande wa wa baba wa mtoto wako ambao mwanzo baada ya wewe mtoto kukataa na wenyewe wali hivyo lakini baadaye walikuja wakarudi. Neno la mwisho kwa kila ambaye anaguswa na story hii. Neno la mwisho kwangu tuwe wa kweli uongo sio mzuri. Mm-hmm. njia muongo ni fupi na ukua, unajua ukweli unamweka mtu huru kama mimi ningekuwa mkweli inawezekana pia singenikuta alonikuta mm-hmm. kwa hiyo wapenzi wa tizamaji mnaonitizama kweni wa kweli kote kote kwa wanawake na kwa wanaume ukweli ndio kila kitu sawa mimi nikushukuru sana kwa kushia nasi mkasa wako
Asante kwa wewe mtazamaji ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Mazuri tu yabebe, mabaya tu yabwage. Sina la ziada nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.